Now we'll talk about another very important topic that is biological evolution. So evolution basically start hua kab. Um, textbook mein, aapke textbook mein there's a term ki evolution started the day jab do different cellular systems the. Uska matlab kya hota hai? लेट से कि हमारे पास यहां पे एक सेल है ये दो सेल है ए और बी और यहां पे जो एक एक्वस एनवायरमेंट में थे जहां पे यहां पे एक सबस्ट्रेट है एक्स ठीक है अब जो ये ऑर्गेनिज्म है ए दैट कैन मेटाबोलाइज सबस्ट्रेट एक्स और उससे वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है ओके okay. हम बहुत ही प्रिमिटिव स्टेट की बात कर रहे हैं जबकि बी जो केस था बी में बी कुड नॉट बी कुड नॉट टेक इन दिस दिस एक्स तो वो एनर्जी में इसे कन्वर्ट कर ही नहीं पाता था तो एज ए रिजल्ट क्या होता था कि दिस ए वुड डिवाइड इट वुड फर्दर डिवाइड एज ए रिजल्ट एवोल्यूशन उसी दिन स्टार्ट हुआ जिस दिन दो डिफरेंट सेल्यूलर सिस्टम्स थे और एक हमारे पास सिचुएशन थी कि वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती थी जैसे ये मैंने एक रैंडम आपको कुछ भी बताया ओके तो व्हेन व्हेन एवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस तो नए ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो स्टार्ट अपियरिंग जो ऑर्गेनिज्म खुद को इवॉल्व करते हैं कुछ जनरेशन में वो नए फॉर्म्स uh, में कन्वर्ट होते हैं तो uh, हमें पता कैसे चलता है कि वॉट इज द रिलेशन कि नए ऑर्गेनिज्म कब इवॉल्व होते हैं सो दे थम रूल यहां पे भी दैट इज रेट ऑफ अपियरेंस of organisms, organisms नहीं कहते इसे new forms कहते हैं और rate of appearance of new forms is inversely proportional to the age of organism. इन क्वेश्चन ओके आई लाइक टू शेयर एन इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि बैक इन क्लास ट्वेल्थ आई वॉज डिस्कशन कॉन्सेप्ट की स्पीशीज कैसे वो आते हैं हाउ आर न्यू स्पीशीज इवॉल्विंग तो एक फ्रेंड ही वॉज फ्रॉम नॉन बायो बैकग्राउंड तो ही सजेस्टेड कि ओके आई आई टेल यू कि स्पीशीज कैसे इवॉल्व करते हैं Uh, और स्पीशीज नए फॉर्म कैसे होते हैं उसने बताया कि टेक अ ब्लू कलर फिश ए एंड टेक अ रेड कलर फिश बी एंड यू फ्यूज इट टुगेदर यू गेट अनदर कलर के फिश एंड दैट इज हाउ स्पीशीज इवॉल्व सो दैट इज टोटली नॉट हाउ स्पीशीज कम इन टू बींग वील सी अभी कि हाउ स्पीशीज आर न्यू फॉर्म्स आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस नाउ रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द एज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन क्वेश्चन इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन जितनी छोटी होगी उतनी जल्दी एवोल्यूशन उसके नेक्स्ट जनरेशन में पता चलेगी क्योंकि जैसे उसने नेक्स्ट जनरेशन को अपने जीन्स सेंड करे नेक्स्ट जनरेशन उसे अगले नेक्स्ट पे सेंड कर पाएगी इन अ वे वो बहुत जल्दी उसी जीन पे जीन को वो फंक्शनल कर पाएगी लेट्स uh, इसका भी एक एग्जाम्पल है जैसे we have example we are growing a bacterial culture okay humne ek bacterial culture kara bacterial culture mein humne do tarah ke bacteria liye a and b ab kya kara humne ki dono ko humne antibiotic se treat kara 
ओके okay. एंटीबायोटिक से जैसे ट्रीट करा बी जो था इट कुड नॉट ग्रो बी की डेथ होगी जितने भी बी कॉलोनी वाले माइक्रो मतलब बैक्टीरिया थे उनकी डेथ होगी जबकि जो ए वाले थे उन्होंने क्या करा माइक्रोबियल जो माइक्रोबियल कॉलोनी थी उसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो थी वो डेवलप कर ली सो so, जैसे डेवलप करी इट सेंट इट टू नेक्स्ट जनरेशन सो हमने बहुत बार बात करी है कि नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन बट नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाता क्या है नेक्स्ट so जनरेशन में इवेंचुअली जो चीज जाती है वो है जीन्स जो प्रेजेंट है डीएनए में सो इन टर्न जब हम बात कर रहे हैं कि देर आर चेंजेस दट आर मेड रेजिस्टेंस हो रहा है सो इवेंचुअली ये डीएनए ही है जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं वो जो चेंजेस उसे म्यूटेशन कहते हैं ओके okay, तो हमने डीएनए में चेंजेस करे एज ए रिजल्ट हमें नए जीन्स मिले ओके दिस इज अव जीन और यही न्यू जीन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में में एक्सप्रेस होती है जैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हुई इट इज एबल टू मेक द ऑर्गेनिज्म जिसमें वो एक्सप्रेस हो रही है उसे सर्वाइव करने में हेल्प करती है now uh, talking about uh, darwin okay talking about darwinian evolution so darwinian evolution ke do point the jo which were very important the first one was of branching descent the other point was of natural selection okay the so branching descent talks about bifurcation ki jab ek species is evolving um, out of ancestral stock to wo species matlab wo ancestral stock se zyada evolution hogi jo zyada uh, different kind of uh, environments में uh, survive करना uh, जानती होगी Let's say इसका best example जो है वो है arthropods. Okay, arthropods क्योंकि arthropoda में you see a diverse variety of organisms in it. तो उसका reason यही है कि arthropod have able to uh, live in every kind of uh, habitat. जिसकी वजह से uh, they have evolved into the maximum extent that is possible. और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि व्हेन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्टिवली फिट इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग एंड दीज ऑफस्प्रिंग आर इन टर्न आर सिलेक्टेड बाय नेचर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डार्विन देर वाज अनदर कॉन्टेम्पररी ऑफ डार्विन हु वॉज नोन एज लमार्क ओके, सो लमार्क ने एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं यूज एंड डिसयूज थ्योरी ओके यूज एंड डिसयूज थ्योरी अकॉर्डिंग टू लमार्क उसने एग्जांपल दिया था जिराफ का अकॉर्डिंग टू लमार्क ये हुआ कि वन डे द जिराफ अकॉर्डिंग टू हिम वाज उसकी नेक की जो लेंथ थी नॉर्मल ही थी बहुत लंबी नहीं थी जितनी आज है बहुत सालों पहले ये हुआ कि आ, आ, वो जो घास थी 
of uh, the forest ground it started uh, dec uh, decreasing so th the only solution was ki giraffe ko survive karne ke liye it had to reach the top levels of uh, the tree so uh, the neck length eventually thoda badh ke thoda aur thoda aur thoda karke the length of the neck it reached to its maximum extent and that is how giraffe uh, got its long neck example isne diya tha lamak ne giraffe ka and this, and this theory is not an acceptable one not accepted kyunki uh, to disprove this theory there were a lot of experiments usme se ek experiment jo tha humne uh, mice liya हमने माइस लिया और माइस के जो टेल थे वो काट दिए और नेक्स्ट जनरेशन के जो माइस थे उसके भी टेल काट दिए और जो नेक्स्ट जनरेशन के थे उसके भी टेल काट दिए इन टर्न हमने वो करा कि हमने वी स्टार्टेड डिसयूजिंग अ पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द माउस सो इफ इफ लमा की थ्योरी अगर प्रॉपर होती तो आफ्टर uh, कपल ऑफ जनरेशन जो होता तो जो माउस था माउस वुड हैव बीन विदाउट अ टेल दैट शुड हैव बीन द केस बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं सो वी डिड्यूस की दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेबल और इसे डिबंक कर दिया ओके सो दिस टाइम Darwin was working Thomas Malthus uh, was another uh, scientist who was working on populations Okay so he was working on population studies or um, what are the things that he found out he found out that in any case a population has limited natural resources okay a population has a very limited natural resources the population size is always stable बस माइनर फ्लक्चुएशंस सीजनल वेरिएशंस के साथ आते हैं और जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर The individuals are different. Is uh, what is the relevance of uh, different individuals? Because uh, why uh, are we studying about population studies? Because Darwin was very much influenced by Malthus's studies. So, if uh, individuals are different, so this means that they have a different variety of genes available to them. So, just individuals different way. उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो यूटिलाइज रिसोर्सेस टू मैक्सिमम एक्सटेंट ओके और इंडिविजुअल्स हु यूटिलाइज रिसोर्सेस टू द मैक्सिमम एक्सटेंट और वही इंडिविजुअल्स होते हैं जो survive and produce
offspring they uh, survive and produce offspring and they uh, this leads to arrival of new forms okay so uh, this is what darwin studied darwin uh, was very much influenced uh, by uh, the population studies uh, is population studies mein what was found out the thing that was found out was ki uh, in the population uh, in a population the resources are always the same they are always limiting और जो पॉपुलेशन का साइज होता है दैट डज नॉट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली मतलब थियोरेटिकली इफ एवरी पर्सन इन द पॉपुलेशन अगर वो रिप्रोड्यूस अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे करता है सो द पॉपुलेशन शुड एक्सप्लोर बट अनफॉर्चुनेटली मतलब वेरी फॉर्चुनेटली रहा वो ऐसा होता नहीं है इन रियल लाइफ कंडीशन तो पॉपुलेशन साइज जो होती है वो हमेशा स्टेबल होती है तो वाई इज इट स्टेबल सो मच इट्स बिकॉज द इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं तो उनकी जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है जो जीन्स होते हैं उनके अडेप्टेशन जो कैपेबिलिटी को डिसाइड करते हैं दैट आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट देफ कुछ ऑर्गेनिज कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो इसी लिमिटेड रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज कर पाते हैं मैक्सिमम यूज कर पाते हैं जैसे हमने माइक्रोव्स में देखा था यूज कर पाते हैं और वही होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में ऑस्फरिंग प्रोड्यूस करते हैं और इवेंचुअली जब यही जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन वाली जो जीन्स हैं या कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जीन्स हैं जब वो फर्दर इवॉल्व करते हैं दे लीड टू कुछ जनरेशन बाद दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म्स मतलब अराइवल ऑफ न्यू फॉर्म्स और एवोल्यूशन ऑफ न्यू फॉर्म्स 